Amigos, amigas, Sherlock Holmes, The Awakening. Título que comenzamos hace unos meses. Si recordáis, uh, creo que fue por el mes de marzo, abril, alguna cosita así. Eh, probamos este Sherlock Holmes The Awakening, jugamos un directo, creo que le metimos como cuatro horitas o algo así. Nos gustó mucho. Lo que pasa es que en aquel momento estábamos con otras cosas y bueno, decidimos dejarlo por un poco más adelante. Ese día ha llegado, ¿de acuerdo? Vamos a jugarlo hoy completo. Sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de historia O sea que vamos a jugarlo desde el inicio Porque, hombre, eh, sí que nosotros habíamos avanzado bastante en lo que era el juego Pero este tipo de juegos, eh, por la forma en que se juega, por la cantidad de datos que te da Es un juego que necesitas tener una historia, eh, que te necesitas tener la historia muy fresca Entonces que me parece que lo más idóneo es jugar tranquilamente, sin ningún tipo de prisa Y comencemos la partida de nuevo, ¿de acuerdo? O sea que vamos a empezar de nuevo este Sherlock Holmes de Awakened Desde el inicio, nueva partida, versión de PC Y luego también la idea es resubirlo al canal de YouTube ¿De acuerdo? Para nuestros amigos de, de YouTube, si apetece verlo allí pues Estoy encantado de que podáis disfrutar de él ¿De acuerdo? O sea que nada, vamos a empezar partida nueva ¿Vale? Si me sobrescribo, pues nada Vamos allá Capítulo 1. La sombra sobre Londres. Calle Baker Street. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. <laughs> I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tax and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. Hmm, I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. But if he's speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Vale, veamos, dice, te damos la bienvenida. Usa LS para moverte y pulsa para interactuar, interactuar con los objetos. De acuerdo, aquí tenemos a bono de Sherlock. Ahí tenemos al doctor... Al... Vale. Sigue marcando... Sí. Vale. Mover, rotar. Rotar. Vale, eso quiere decir mover. Vale. Mover. Me puedo desplazar. No rotar. Mantener, examinar. Vale, aquí hay tres pruebas. Primera, segunda, tercera. Un periódico. London Adversity, eh, 28 de septiembre del 82. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de precances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Un portavoz de la policía le asegura de Bertreiser que están seguros de que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre sí llama la atención. Ya se la ve a otros hombres en los clubs, a la cabelleros o el de las aves nocturnas que les consuelan. Local gossip, all of it uninteresting. Vale, estupendo. Esto es algo que se... Bueno, vale, sí. vale, aquí tenemos un, un libro. Un libro con una fotografía, imagen, fotografía, sí. Sí, es la tienda de libros Barnes. Your order from Barnes Bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. 
Vale, eh, la tienda de libros o la librería Barnes eh, se dedica a repartir libros puerta por puerta. De acuerdo. Another letter from Verna. I never reply, but they keep coming. Vale, tenemos todas las pruebas. I don't see the strand. Where is it? Pardon me. I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. A missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick. Who? No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Es un rayadísimo el Sherlock. Es un rayado. Falta el strand. Vale, aquí creo que no hay nada más. ¿no? El Dr. Watson, el pobre. Está frito. <ríe> está frito con Sherlock. Está frito. Lógicamente le considero un, un, un genio, pero, pero está hasta el orto del bueno de Sherlock. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Vale, eh, cubo de la basura. Eso es un cubo de la basura, supongo. Aquí no hay nada. Estupendo. Hoy está lloviendo. Vístete con algo apropiado de este tiempo. Abre el libro del caso y desplázate a las pestañas del ropero. Vale. Eh, hombre, pues me voy a poner... Algo como esto. Algo como esto. Vale, me sirve. Vale, y tenemos que salir al exterior porque... Hombre, el cubo de basura está fuera, ¿no? Si fuera al interior sería una papelera. Vamos. 221 de Baker Street. Ok. Veamos. Vale, aquí hay... El periódico. Ah, vale. Esto es un... Un pincho. A cactus spine. Una espina. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. <laughs> Es, es buenísimo, Dios. Get the strand. Get your copy of the strand here. Alguien ha, alguien ha tratado de envenenarme. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Vale, ¿qué pasó con mi periódico? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, Mister. Then tell me. Did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm. Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. Cool. Now I can take the day off. <laughs> Hostia, el crío sabe más letra que los ratones, colega. Vale, dice, ¿qué hizo el periódico? Háblame del hombre en nuestro portal. Eh, háblame del hombre. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Un montón de libros. Well read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Vale, ¿hacia dónde se dirigía? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. ¿Qué le hizo el periódico? Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears if you have more shillings. <laughs> Testimonio del chico de los periódicos. 
Tienes una pregunta en tu palacio mental. Haz el libre de casos y desplázate al palacio mental. Una vez dentro, fija las medidas pruebas, las medias pruebas correctas para responder a las preguntas. Uh, vale. ¿Quién arruinó de Strand? Uh, libro de Vans. Falta de Strands. Vale, testimonio del chico de los periódicos. Vance, el librero local, arruinó el periódico. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela al Dr. Watson. Una espina de cactus para usar un asesinato, una explosión fuerte, uno visita al señor Barnes de camino. Estupendo. Pues ya sabemos quién es. Vale, el señor Vance está implicado en el plan. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta, semana, esta mañana el señor Vance, el librero local, le entregó una novela, una espina de cactus. Vale. A espina de cactus. La copia extravida de Strand estaba en el contenedor con una espina de cactus pegada a la hoja. Esas espinas son difíciles de sacar cuando se insertan la fiel. Uh, libro del señor Barnes. Libros de Barnes. Falta de Strand. Vale, pues tenemos que dirigiros hacia la librería. Elemental, querido Twitch. Vale, puedes fijar pruebas para un rápido acceso a la información. Abre el libro de casos y fija la prueba con una foto en la librería. Vale. Fijada. Estupendo. Bueno, pues ahora solamente tenemos que encontrar la librería. Barnes, 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 Barnes. Lucky's Bar. ¿Eso qué es? La, la... Hombre, pues tiene pinta de ser la embajada de Japón, ¿no? Qué curioso, tío. ¿La embajada de Japón? Ostras, la embajada de Japón está al lado de la casa de Sherlock Holmes. ¿Qué me dices? Me quedo muerto. Qué cosa más loca, ¿no? Qué cosa más loca. Me quedo, me quedo muertísimo. A ver, Vans, 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 Vans. Librería de Vans. Barbería Barnes Bookshop Richard, ¿no te recuerdo un poco la estética de Vampire? Sí, tiene un poco tiene una, Sí, tiene un temita parecido Sí, sí, estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo Vale, pues podemos entrar aquí de nuevo Y la quitamos Ahí está. Vamos a entrar Vale uh, Este tiene pinta de ser un tipo random ¿Do you even have enemies that would want to kill you? Ok, perhaps From Cordona y este pues era Barnes. Ok. Bolsas en los ojos, consecuencia de trabajar demasiado. Tinta, tinta de periódico. Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. Tacones. ¿Quiere parecer más alto? El señor Vance ha desarrollado una cojera y tiene bolsas en los ojos. Resultado de largas horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo. Intenta parecer más alto con los tacones. Parece poco a poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato. Aunque la tinta de las manos parezca, in eh, de las manos parezca indicar que es él quien ensució el periódico. No obstante, el señor Vance podría ser un peón en un plan mayor sin, sin ser consciente. Víctima de tranchantaje. Adicción al trabajo. Vale. Eh, lleva tacones por hacerlos. Alguien está amenazando al señor Vance y puede que alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Adicción al trabajo. Aceptar. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who, uh, who goes there? <laughs> Sherlock Holmes. Now, will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? 
I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we uh, reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with, uh, with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? Escena de la investigación encontrada. Pulsa para destacar las zonas interactivas. Let's find a way to coax him out. Vale, un perrete. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Vale, aquí hay algo, sí, una escalera. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Vale, hay una escalera rota. Un cuadro. I could hardly imagine anything more macabre. Libros. Plantas. Catálogo de plantas exóticas. Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes. En el nombre del catálogo se lee Plantas Eternas para un amor eterno. Egipto. Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. Criptografía. Libros de criptología de Barnes. Ok. Um... Dice, hay varios libros sobre criptología sobre el moscador de Barnes. Los libros están desgastados y no están a la venta. Lo ha consultado con frecuencia y ha hecho anotaciones. ¿Por qué está tan raro Barnes? Uh, retrato del personaje de Strand. Mm. A ver, yo, yo, yo creo que es demasiado pronto todavía. ¿eh? Uh, probablemente envenenada. Criptología. Mm. Mm. Prontito, todavía nos queda, todavía nos queda tela que cortar aquí. <coughs> vale, unas flores. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Mycroft, el hermano de Sherlock. A ver, podemos movernos por aquí. Un montón de libros. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. The finest view uh -huh. London has to offer. SCZD, muchísimas gracias, compri puñito. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias por esos cuatro meses. Te agradezco muchísimo el Prime, de verdad. Muchas, muchas gracias por tu confianza. Muy agradecido. Uh, vale, aquí dentro yo diría que no creo que saquemos mucho más en claro. No sé si con lo que acabamos de conseguir. No creo que podamos sacar mucho más. Vamos, Javi, muchísimas gracias, compi. Muchas gracias, guapo. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por esos tres meses. Gracias por tu prime. Te lo agradezco de verdad. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Vale, ¿qué hay aquí? Hay un montón de plantas. Vale. Eh... A ver, yo no soy ningún experto en plantas. Es decir. Pero bueno. Saludos, Coyacio. 
Esto tiene muy buena pinta. Asturiano, venga, Collacio, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por esos seis meses. Muy agradecido. Gracias, de verdad. Abrazo. Vale, hay una rotura en la maceta. Y luego, lógicamente, el, esa espina que encontramos, pues podría ser de aquí. Una. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the queen. God save the queen. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Vale, observar. Mirada distante. Dice, evita el contacto visual o está distraída. Tela de lujo. Poco común para la ropa de trabajo. Broche de luto. En honor al marido fallecido. Lleva maquillaje. ¿Por coquetería o por, a cubrir el o por a cubrir el cansancio? Botas limpias. Se ha cambiado de cazado al llegar. La señora Fleming usa maquillaje para ocultar las mejillas manchadas por las lágrimas. El vestido está hecho con una tela cara que no es apropiada para trabajar. Su calzado no tiene restos de barro. Debe haberse los cambiado cuando llegó. Si bien intenta ocultar su pesar vistiéndose de forma extravagante, sigue llevando un broche de, lucho, un bro de, un broche de luto en recuerdo de su difunto marido. Uh, su mirada siempre perdida en la distancia revela un despego emocional. En conjunto se puede concluir que la señora Fleming sigue resintiendo de una, se sigue resintiendo de una trágica pérdida. Un abrazo, Manu. Un abrazo desde, desde Asturias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Vecino, un abrazo. Todo listo para pasar página. Dice, la señora Fleming lleva un, un broche de lucho en recuerdo de su difunto marido. Dice, el vestido está hecho con una tela cara que no se ha apropiado para trabajar. Su calzado no tiene rastros de barro. Sus ojos se inspeccionan la calle constantemente. Quizás está esperando a alguien. Al ver que el recuerdo de su último esposo está intentando pasar página, como sugiere el maquillaje y el bonito atuendo. Quizás haya vestido para atraer la atención de alguien o simplemente porque ha aprendido que eres a sí misma. Yo digo que está todo listo para pasar página. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? Muy bien. No, Buena respuesta. No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Vale, eh, proporcionar pista. Vale, ¿qué tenemos aquí? Flores muertas. Eh... Espina de cactus. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Vale, cactus la meseta. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Vale, la señora Fleming afirma que no sabe cómo ha llegado el cactus a su puesto. Se fue a tomar un descanso y cuando volvió estaba allí. Vale, retrato del personaje. I don't know anything about Nada, this. Nada, rosas a la venta. I don't know anything about this. Catálogo de plantas, un catálogo de plantas, libro de criptología, flores muertas en exposición. Hombre, a ver, las flores muertas en exposición del señor Barnes, ¿sabrá algo? Vamos a preguntarle. Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Vale. Libros de criptología. Uh, no creo yo que sepa mucho esta muchacha. Testimonio, falta de strand, uh, libro de Barnes, criptología, catálogo de plantas. Are you sure you're asking the right person? No. I'm just a flower seller. Libros de criptología, sure menos todavía, right person, lógicamente. I'm just Señor a Barnes. Seller. Are you Vamos familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. 
Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would edge such longing onto his face. Se ven un poco ahí, sabéis, se ven un poco como la distancia. Digamos un poco que, bueno, como que, qué sé yo, como que se desean un poquito, ¿no? Él debe estar soltero, ella está viuda, entonces, bueno. Y esta debe ser Lily, supongo. Hello there. Hello What's there. Your name? Lily, I know, not very original. Hello there. A ver. Este seguirá aquí todavía. Hello there. Bueno, tú, la, la gente aparece y desaparece aquí. ¿Lo habéis visto, tío? <risa> Hay un pavo ahí que cuando entras está. Y cuando se mueve... Este no está aquí marcado. Vale, pues todavía tenemos que hacer algo aquí, ¿eh? No hay nada más. No hay nada más. Vamos. Hello there. Algo más. Vale, podremos preguntarle alguna cosita más. Pues sí, no estaría mal. Vale, echemos un vistazo. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué están tan raro Barnes? Vale, ¿por qué están tan raro Barnes? Eh. La señora Fleming No me deja... Vale Escalería rota, rosas a la venta, libros, cactus Retrato de la señora Fleming Vale Esta sí está Vale Cactus en la, en la, maceta, en la maceta rota uh, ¿Por qué está tan raro? Flores muertas De momento no puedo hacer mucho más. ¿eh? El señor Bang está enamorado de la señora Fleming. Paras exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming, florista. Espera que ella entre en la tienda y le dé consejos de riego, o puede que sea solamente una señal de desesperación. Barnes le regaló de forma anónima el cactus, que pidió por el catálogo del mostrador. Una elección cuestionable, pero para Barnes, un símbolo de su amor eterno, ya que el catálogo dice que estos cactus son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer, eh, que dejó caer sobre el Strand fuera del 221 de la calle Baker Street. Pasemos ahora a la historia completa. Es decir, Barnes exhibe las flores en la ventana... Y las, flor, y las exhibe eh, marchitas para que ella dé pie a algo, ¿sabéis? En plan de, joder, tío, ¿cómo tienes estas flores aquí hechas? Yo soy florista, oye, podías echarles un poquito de agua o podías tal... Pero nada, eh, simplemente se miran en la distancia y no ocurre nada más, ¿sabéis? No ocurre absolutamente nada más. Hmm. I, uh... Y, el, y Sherlock ya de primeras, de primeras diciendo que esa espina está envenenada y querían asesinarme. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, Sherlock Holmes, cómo se le va la flapa, hermano. Cuidado cómo se le va la flapa al bueno de Sherlock, eh. Cuidado. Ahora ya Mr. Barnes, I know what you did and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Pues sale, hermano. El nuevo cactus. You ordered a cactus gracias, gente, por llegar a esa meta, eh. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy agradecido. Fleming gracias a todos. Muchísimas gracias. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Mi periódico estaba inservible. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. 
Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. Uh, all right, then. So, you know what happened, then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions <laughs> were rather disruptive. Your, your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I... Oh, no. Uh, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and... and... Uh... Yes, yes, okay. Just give me the paper. Vale. Leer entre líneas. Dice, explosión de salitre sacude el puerto. Dice, los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Mosca eh, arribó al muelle N3 por la tarde en su ruta hacia Europa, cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Han un comentado el incidente las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo de este momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de salitre al río, pero como la zona está restringida a trabajadores y público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Escena de investigación Grant. completada. Pues este caso ya está terminado. Buen trabajo. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Hmm. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied, I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. It doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Mansión de Stenwick. Eh, vale, vamos a ver. Uh, Mansión de Stenwick. Tiene una mansión de grande cerca. Está ubicada en la misma calle que la abrieva de Vance. Vale, eh, ¿puedo ver algo? No. Vale. Bien, la mansión de Stenway se ubica en la misma calle que la librería de Barnes. Oye, que, que apañado se ve, ¿eh? El juego se ve muy, muy apañado, tío. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho. Not much further now. Lo apañado que se ve. Tampoco es la locura, nada, nada muy, muy loco, pero, pero es un juego, la verdad, que, que, que cumple sobra. ¿Es esta lousy actitud de yours because of my altercation with Inspector Lockhart? ¿Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. <coughs> Good day, gentlemen. 
Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimi here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Vale. Uh, ¿Por qué no piensan investigar? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimi here breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Hay otros desaparecidos? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. <laughs> you heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Vale, uh... ¿Cuándo desapareció Kimi? Huh? When did you last see your servant? Kimi here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Vale, eh, ¿puedo escribirlo? Tell me about Kimi here. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. ¿Dónde vive? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. ¿Había oído antes? I take it this is the first time Kimi here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Por qué huiría? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. <laughs> ¿Robó algo? Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿A dónde llevan las pistas? Uh, bueno, de momento tenemos muy poquito que ver. Nos falta info. Nos falta muchísimo, muchísima info. Vale, escena de investigación. Aquí creo que no hay nada. <coughs> Luke Bro, muchísimas gracias, compi. Gracias por esos siete meses. Te lo agradezco de verdad. Un abrazo fuerte. Gracias por tu plan. Gracias, muy agradecido. Vale, aquí volvemos al exterior. O sea que tampoco. Aquí no parece que haya nada reseñable. En esta parte exterior me parece que no hay nada. No hay absolutamente nada. Vale, esta sección ya es otro tema.
Tabaco de mascar. Una huella. A shoe print, roughly size 11, with a worn out sole. These are a workman's boots. izquierda no me deja moverme más. ¿Y hacia aquí? Tampoco. Y eso no detecta. ¿Y si salgo de aquí? Ay, esa... Vale, eso es una rodilla. Marca de rodillas. ¿Se está escondiendo? Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Vale, si tiene suficientes pruebas, Sherlock puede pasar a usar la imaginación para reconstruir el pasado. Dice, pulsa RB para ver los nodos de imaginación. Interactúa con los nodos para comenzar y luego requiere una versión exacta de los acontecimientos. Ahí lo vemos de rodillas Vale, de momento tenemos ese solamente Vale, por cada uno de estos nodos Veis que hay tres puntos Encima Esas son las opciones que tenemos Pero de momento no tenemos ninguno más El modo concentración te permite elegir detalles de menor, de menor tamaño del mundo que te rodea. Cuando veas un círculo verde, pulsa la B para observar el objeto más detenidamente. Recuerda las pruebas relevantes. Otras piezas no se mueven si no lo haces. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Vale, la, la cerradura tiene pinta de ser como una especie de nueve, ¿lo ves? Bueno, Richard, vengo a pasar una semana de festival en tu tierra y ya de vuelta al Tajo, aquí en Madrid. Venga, que lo, pues, espero que lo hubieras pasado bien, compi. Marcas paralelas, ruedas. Pañuelo. O, bueno, pañuelo. Un, un, sí, bueno, un trapo, básicamente. Vale, alguien ha. Alguien ha tapado la chimenea. Trapo. Un pedazo de tela. Arpillera. Arpillera. Y unas tablas. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Una cara en el. En el... Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Sí, totalmente. A small navy spyglass. Un catalejo de la marina. Is this a tanifa, a Maori water spirit, or something else? Es una especie de dibujo tribal. A Maori nose root. Ngurus, they're called. Una flauta de nariz. Clothes made of hessian. Is Sten really so miserly? Sí. Y más. Hijo de Satan. 
y más. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. Opio, yeah. That's an opioid. Opio. Mr. Holmes, a narcotic. Ka, in Afghanistan, mira, opio. Bottom chops, the remains of a meal. Restos de no comida. The ashes are long since cold. No air coming through it. No pasa el aire por él. No pasa el aire por él. No pasa el aire por él. Mm, bien. Ruedas. Que se cae de espaldas Y las marcas en el grano Nos dicen que Se debió caer hacia adelante ¿no? que te muevas, Watson, hermano. Watson. Watson, eso. Vale, bebé. Muy bien. Muy bien, bebé. mi rey. De momento no puedo, no tenemos ninguna más. Vamos a intentar hablar con este hombre. Proporcionar pista. Vale, a ver. Uh, chabola. Ropa de charpillera. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Uma? Catalejo. Eso es importante. Venga, Ares. Feliz cumpleaños, compi. Te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Disfruta de tu cumpleaños y de tu día. Muchísimas gracias, lógicamente, por esos siete meses. Gracias por tu sub. Un abrazo muy fuerte y pásalo muy bien. ¿Es este spyglass familiar? No lo reconozco. ¿Puede ser Kimahir, tal vez? No lo creo. Nunca lo vi con él. No podría sugerir cómo él podría haber venido por él. Vale, entonces el catalejo no era ni de él, ni de... el desaparecido. Pensé que eras un hombre para ser inteligente. Pistas en el jardín, paralelas En el reciente sistema del jardín Al menos me calzaron 44 Restos de tabaco, alguien escupió tabaco de mascar en un rincón del jardín Entonces había una tercera persona, lógicamente Entonces había una tercera persona, lógicamente No juegas a Ratcher, ya lo jugué cuando apareció en Playstation 5 No lo voy a jugar otra vez una cerradura poco común. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimi here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Huellas en el jardín. Las huellas son de alguien desconocido, talla 44. 
Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. Well, I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Vale, eh, cuatro pistas autorizadas. De momento no tengo nada más que hablar contigo. Vale, me sirve. Vale, pues esto va a actualizar las pistas. Esto va a actualizar las pistas. Exactamente, aquí no están actualizadas. De acuerdo, eh, aquí vemos. Aquí mi guía, eh, con una rodilla en el suelo. Pero lógicamente esta no es. ¿Por qué? Porque eh, no masticaba tabaco. Una persona rodilla en el suelo. Esta me gusta más. Una persona rodilla en el suelo y con un catalejo. Y además, masticando tabaco. Esta me gusta. Un desconocido cayéndose. Uh, me gusta más esta Alguien sacando a Kimijia Que tropieza Y luego se cae Alguien poniendo un trapo en el exterior Y metiendo Metiendo el opiáceo Es que aquí por esa regla de tres tendría que aparecerme un marcador de... De prueba, pero no aparece, tío. Ahora. Hostias, colega. Acaba de aparecer. Acaba de aparecer ahora en plan mega random, ¿eh? Hostias. Vale. Venga, ya está. Ahora sí que sí. Marcas paralelas. Usado con frecuencia aquí. Montón de troncos caídos. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Vale, ahora aparece. Venga, bueno. Vale, a ver qué tenemos aquí. Uh, anterior. No, lógicamente, porque eso no tiene sentido. No tiene sentido. Toda la dijo que Exactamente. Una tercera persona cojo, cogió al, al tipo, lo cargó en una eh, carretilla y, los, y la utilizó para sacarlo. Esa es la idea. Esa es la idea. Vale. Pues ahora quiero pensar que tendremos que pedir la llave. Nada, no me deja todavía Vale, pues entonces tiene que haber algo ahí atrás todavía Los nichos que hay cerca de la chabola están hechos un desastre Como si alguien los hubiera tirado Hay marcas parecidas cerca de la chabola Una carretilla de jardín se solía mantener resbordada de la lluvia Esta es la llave Algo más por aquí Aquí nos faltaría La última sección Pero va a ser fuera Y no nos va a, perder, no nos va a permitir Vale uh... Una cerradura poco común La puerta trasera del jardín del capitán Stengue tiene una cerradura poco común Parece que la llave debería estar torcida hacia la derecha Afirma que solo él y Kimigia Tienen una llave de esta cerradura única Marcas en el jardín, no me interesa. Una cerradura poco común. 
Esta niña es un buen tema. Vale. Huella clave ha desaparecido. Bien. Eso es otro tema. Fantástico. Vamos a entrar aquí. Vamos a quitar de marcar la cerradura. Y vemos que nos tenemos aquí. Vale, anterior. No. Esa es. Validar. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimi here went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimi here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimmy here had the key in his shack. Elemental, querido makes Twitch. Total sense. Elemental, querido Twitch. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, compi? You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Kimi here. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimi here's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimmer here never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. Casi terminado. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimmer here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, He slipped a narcotic into Kimihir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why. Rudo, muchísimas gracias, gracias por estos meses. Muy agradecido. Gracias por tu prime. Un abrazo fuerte. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Captain, you are so. Adled by delusions of competency that you miss the blindingly obvious. Without the assistance of others, you are utterly incapable. Kimmy here endured your nonsense far longer than I will. Uh, the point is, Captain, we're telling you this for a reason. Menudo el, el tío es super agradable, es, como lo veis. Es, es un tío encantador. Well, then you should have led with that. Es un tío realmente encantador. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Es un tío realmente encantador. Bueno, tenemos la llave. Ahora ya vamos a poder salir a, a la calle contigua y ver qué ocurre. Que recordáis que por la otra zona estaba cortada y no podíamos acceder. Y aquí ya vamos a utilizar la llave. Estupendo. Bueno, pues ahí vemos marcas. Aquí vemos marcas Que supongo que quiero Que tienen que ver Con el carro Y supongo que este será el carro Exactamente Vale eh, Una cuerda Sturdy rope Professionally tied in a portuguese bowline This knot is often used by sailors To create a bosun's chair a ver, o sea que el tío sabe a, Tiene conocimientos, vamos Porque ha, ha hecho un nudo ahí bastante importante ¿no? Tienes que saber sobre nudos un montón Rudo, 
Roy Soulsby. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Hay que ser un poco torpe, eh, también os lo digo, eh. Hay que ser. No hay, no hay que ser aquí un, un genio del mal. Pero, a ver. Dejarte una cartera ahí con un nombre, a ver. Es de ser un pelín torpe. Es decir. He de decir que eres un pelín torpe, compi. A strange substance. I have my suspicions based on the color Salitre, o algo así. But would you care to hazard a guess, doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Salitre de toda la vida, amigos. Es que es increíble, salitre de toda la vida. Es que es que no sé qué deciros, eh. Salitre de toda la vida. A large pile of horse droppings. Lo montaron en un carro. Y unos pitis. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Vamos a hablar con el agravable, a ver si nos dice algo. Deje de holgazanear, pero tío. Pero tío. Deje, deje de holgazanear, me dice el, el tipo, chaval. Pero se puede ser más asqueroso. Deje de, holganear, de, deje de holgazanear. Vale, parece un... Hubo... Sí, bueno, que seguramente no tendrá absolutamente nada que ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos a entrar. Vamos a entrar aquí. Vale. Dice: ¿Qué características destacables tenía el secuestrador? Eh... Tarjeta de visita. Hombre, me parece bastante importante. Y también podríamos poner. Eh... Nudo marinero, tal vez. Vale. ¿Y qué secuestrador? Chabola. Eh, cerradura poco común. Pistas del secuestrador, marca, retrato, trapo, uh, huellas en el jardín. Vale, tenemos dos. Uh, cartera con salitre. No. Rest... Catalejo. Aquí, mi gira le secuestrará un mate, un marinero. Un nudo concreto, un catalejo y las huellas de unas botas de alguien de clase obrera. Todos llevan a la misma conclusión. El secuestrador de Kimijía es un marinero. Vale, y aquí tenemos. Um, ¿A dónde llevan las pistas? Catalejo, restos, nudo marinero, tarjeta de visita. No. Cartera. Bueno, aquí ahora ya. Es un poco ya por puro descarte. ¿A dónde llevan las pistas? A ver, todo tiene un poco que ver con clase obrera, eh, marinero... Eh, Sabéis, ¿no? Va un poco por ahí. Tabaco de mascar, cartera con salitre, en un marinero, catalejo... Esos tres claramente son de marinero. Y tabaco de mascar, pues hombre, se, se, es como un poco de clase obrera, ¿no? El tema de tabaco de mascar. O sea que aquí ya es un poco por descarte. Tampoco es algo que sea... Podemos poner catalejo, por ejemplo. Retrato, pistas del secuestrador. No. Uh, 
entrar por la chimenea, señor Basanoflaine. El secuestrador es un marinero. El secuestrador es un marinero, tiene buena pinta. Uh, ¿El nudo marinero? Vale, secuestradores marineros, buena cosa. Vale, cartera con salitre. Todas las pruebas apuntan al puerto de Londres. Ya sabemos muy probablemente que el secuestrador de Kimijía es sea un marinero, que su cartera tiene restos de salitre y que hubo recientemente un accidente con salitre en el puerto de Londres. Todo parece apuntar a que para encontrar a Kimijía tenemos que dirigirnos al puerto de Londres. No podemos perder el tiempo, es vital que encontremos un taxi al puerto de Londres de inmediato. Vale, hay un carruaje que la izquierda, no sé cómo se eso. Taxi. Joder, qué mal día tenemos en Londres, eh, de verdad, eh. Hombre, normalmente en Londres los días suelen ser bastante culeros, pero joder, un poquito de sol, macho. Voy a, voy a ver si me, si me dice este algo y, y le puedo pegar un puñetazo algo. A ver si a ver si puedo pegarle un puñetazo. Bueno. Métele un puño. No puedo regresar antes de irte. Asegúrate de terminar todo lo que querías hacer aquí. Al puerto de Londres, por favor. Al puerto de Londres, por favor. 